Γεια σας παιδιά, αυτή την εβδομάδα θα ασχοληθούμε στο κτήμα για να καθαρίσουμε τα λέμαργα από, από τις ελίτσες μας και από τις μικρές ρίζες αυτές και από τις μεγάλες. Ε, θα βάλουμε λίγες παγίδες για το δάκο για να ελέγξουμε αν έχει εμφανιστεί ο πληθυσμός και κατά πόσο είναι επικίνδυνο για να κανονίσουμε έπειτα πότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε ε, το ράντισμα για το δάκο. Και επίσης θα μαζέψουμε... Τα φασολάκια μας, καθώς είναι πάρα πολλά, δεν, μπορούμε, δεν τα προλαβαίνουμε να τα μαγειρεύουμε φρέσκα, θα τα μαζέψουμε για να τα προετοιμάσουμε και να τα βάλουμε στην κατάψυξη για να έχουμε όλο το χειμώνα. Λοιπόν, σας έχω εδώ σε αυτή τη ρίζα, σε μία περίπτωση από τις πολλές, το πώς αναπτύσσονται τα λέμαργα της ελιάς. Μπορούν να αναπτυχθούν σε όλους τους βρακίονες ανεβαίνοντα προς τα πάνω, αλλά μπορούν να ξεκινήσουν και από χαμηλά. Αυτή εδώ... Δεν έχει χαμηλά, έχει κανένα δυο που μόλις φύτρωσαν. Αυτή είναι η κατάλληλη περίοδος για να αφαιρέσουμε τα λέμαργα από τις ρίζες της ελιάς, γιατί είναι πάρα πολύ τρυφερά ακόμα. Είμαστε στα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Είναι πολύ τρυφερά ακόμα και μπορεί η δουλειά μας να γίνει πολύ εύκολα με το χέρι, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε κάποιο εργαλείο και είναι και πιο αποτελεσματικό με αυτόν τον τρόπο. Απλά αφορώντα ένα γάντι, κόντρα στο λέμαργο, δηλαδή κόντρα στη φορά του, στραβώντας προς τα κάτω. Πολύ εύκολα καθαρίζουμε όλο το βραχίωνα και όλα τα βλαστάρια που ξεκινούν ε, από, τα κεντρικά, από τους κεντρικούς βραχίωνες και πηγαίνουν προς το εσωτερικό. Όλα αυτά δηλαδή που αναπτύχθηκαν πρόσφατα, που πέταξε τώρα δηλαδή η ελιά. Έτσι παιδιά καθαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε τη δυνατότητα στο δέντρο να δώσει όλη την ενέργειά του για την ανάπτυξη των καρπών που μόλις έχει σχηματίσει εδώ όπως βλέπετε. Είναι σε αυτό το μικρό μέγεθος ακόμα. Θα δώσει λοιπόν όλη τη δύναμή του στον καρπό και δεν θα καταναλώσει ενέργεια σε αυτά τα λέμαργα που μόλις βγήκαν. Θα τους κόψουμε την ανάπτυξη δηλαδή από νωρίς και έτσι η δουλειά μας θα γίνει και πιο εύκολη από το να το κάνουμε αργότερα που θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Αλλά έτσι θα, δεν θα καταναλώσει και το δέντρο καθόλου ενέργεια για τα λέμαργα και θα πάει όλη η ενέργεια του δέντρου από τη ρίζα για το σχηματισμό και για την τροφοδοσία του καρπού. Επίσης, παιδιά, σας είχα δείξει και σε προηγούμενο βίντεο πώς φτιάχνω τις παγίδες για το δάκο για να ελέγχουμε τον πληθυσμό. Ένα μπουκαλάκι, είτε μικρό είτε μεγάλο, πλαστικό, το οποίο το κόβουμε στο επάνω του μέρος και το τοποθετούμε ανάποδα μέσα. Δύο τρυπούλες αριστερά και δεξιά όπου περνάω ένα σειρματάκι ή ένα κορδονάκι οτιδήποτε. Καλύτερα με βολεύει το σύρμα γιατί ε, φτιάχνοντας ένα γάντζο ψηλά μπορώ να το κρεμάω εύκολα από οποιοδήποτε κλαδάκι. Η επιφάνεια του μείγματος να είναι ε, τρεις πόντους περίπου κάτω από το στόμιο. Και μέσα για το μείγμα βάζω στα 20 κιλά νερό μισό κιλό θηϊκή αμμονία περίπου το 2,5% και περίπου 1% ζάχαρη ως προσελκυστικό. Και πολύ εύκολα σε οποιοδήποτε κλαράκι της ελιάς τοποθετούμε έτσι. Στρίβουμε λίγο το σύρμα από πάνω για να είναι σίγουρο να μην πέσει από τον αέρα. Και θα έρχομαι να τσεκάρω τις παγίδες που θα βάλουμε ένα 4-5 δέντρα να δούμε αν υπάρχει πληθυσμός και πόσο μεγάλο είναι για να ξέρουμε πότε θα προχωρήσουμε για το πρώτο που μας ράντισμα φέτος, για το δάκο. Κοιτάξτε παιδιά, τώρα είναι πραγματικά παιχνίδι. Αν πάω να κάνω αυτή τη δουλειά μετά από ένα μήνα, σίγουρα θα χρειαστώ κλαδευτήρι ή τσεκουράκι μικρό και θα κάνω τουλάχιστον το διπλάσιο χρόνο. Ενώ τώρα είναι τόσο εύκολο, Ίσα που τα αγγίζεις και φεύγουν. Επίσης παιδιά με αυτόν τον τρόπο κατεβάζοντας τα λέμαργα με την αντίθετη φορά έτσι προς τα κάτω όπως βλέπετε φεύγει ε, από την αρχή του από το κλαδί το λέμαργο αφαιρείτε και έτσι δεν, ε, δεν εκδηλώνονται άλλα. Ενώ εάν ε, πολλές φορές που προσπαθώ με το κλαδευτήρι και αφήνω ένα μικρό περιθώριο εδώ ε, στο λέμαργο μετά από λίγο διάστημα, σε πολλές περιπτώσεις αναπτύσσονται πλευρικά από αυτό το κλουναράκι το μικρό που έχει μείνει 
Ε, αναπτύσσει ο Ντελέμαργο αριστερά και δεξιά. Ενώ έτσι δεν θα ξαναεκδηλωθεί η Λέμαργο σε αυτή την περίπτωση εδώ. Παιδιά, κοιτάξτε τι γίνεται από τα φασολάκια. Δεν προλαβαίνει να κόβει και την άλλη μέρα αυγατίζουν. Δεν τα προλαβαίνουμε στο φαγητό και έτσι όσα και να δώσουμε σε φίλου είναι αρκετά. Οπότε θα μαζέψω σήμερα αρκετά και θα τα προετοιμάσω για να τα βάλουμε στον καταψύχτη. Έτσι ώστε να έχουμε στις συσκευασίε μικρές, περίπου στο κιλό, να έχουμε καταψυγμένα φασολάκια από τα φρέσκα αυτά, τα βιολογικά τα δικά μας, για όλη τη, καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτά τα πρώτα είναι τα χέλντα. Αλλά σήμερα θα μαζέψουμε και από τα μπαρμπούνια μας που έχουν προχωρήσει. Ήδη έχουμε πάρει ένα φαγητό, έχουμε κόψει τα πρώτα μας. Και σήμερα θα πάω να πάρω αρκετά και από αυτά. Γιατί καθώς είναι πολλές οι ρίζες, έχουν πάρα πολλά πάνω τους. Κοιτάξτε παιδιά, μπορεί να μην φαίνονται, αλλά κοιτάξτε τι έχει μέσα. Έχει πάρα πολλά. Θα μαζέψουμε σήμερα αρκετά και από αυτά τα μπαρμπούνια. Αυτά είχαμε για σήμερα, παιδιά. Έχω αφήσει και άλλα πολλά, βέβαια, για να επιστρέψουμε μετά από δύο-τρει μέρε να μαζέψουμε. Πήραμε και δύο μίνι πεπονάκια, τα πρώτα του κήπου μα. Και πάμε να δούμε τη διαδικασία ε, που κάνω για να τα βάλουμε, να τα συντηρήσουμε στην κατάψυξη. Και εδώ πλέον, παιδιά, η διαδικασία που ακολουθώ, την προετοιμασία για να τα μπλανσάρω. Να τα ζεματίσω δηλαδή. Κόβω πάντα πρώτα τις άκρες τους και από τις δύο πλευρές. Και τα πετάμε μέσα στο σουρωτήρι για να τα ξεπλύνουμε καλά. Και κάθε που γεμίζω το, το σουρωτήρι θα τα πλύνουμε καλά. Να φύγουν τυχόν ε, σκόνες ή βρωμιές, έτσι κι τα δικά μας δεν έχουν ραντίσματα ή φυτοφάρμακα. Και εδώ πλέον που έχω βάλει το νερό να βράζει στην κατσαρόλα, θα τα γυρίσουμε και θα τα ζεματίσουμε για δύο λεπτά. Και έπειτα παιδιά, σε μια λεκάνη που έχω γεμίσει με, με παγάκια, θα συμπληρώσω νερό, να φτιάξω παγόνερο δηλαδή, και αφού πέρασαν τα δύο λεπτά, Βγάζω τα φασολάκια με μια τρυπητή κουτάλα και τα ρίχνω κατευθείαν μέσα στη λεκάνη με το παγωμένο νερό. Έτσι παιδιά τα φασολάκια κρατάνε πάντα τις, και τις τρυπτικές τους αξίες αλλά και τη γεύση τους. Είναι λες και τα τρως φρέσκα δηλαδή. Ακόμα και κατά τη διάρκεια του χειμώνα μετά από μήνες και αφού τα αφήσω για λίγο μέσα για να σταματήσει ο βρασμός, να σταματήσει δηλαδή το ζεμάτισμά, το ζεμάτισμά τους, τώρα θα τα βγάλω και θα τα απλώσω σε μια πετσετούλα, να τραβήξει την υγρασία τους και με μια άλλη από πάνω να σκουπίσουμε για να πάρει όσο περισσότερο υγρασία μπορεί, να στεγνώσουν πιο σύντομα. Και έπειτα σε σακουλάκια που σημειώνουμε την ημερομηνία θα τα αποθηκεύσουμε θα προσπαθήσω να διώξω το περισσότερο από τον αέρα και είναι έτοιμα για να μπει στο καταψύκτη μας. Και ούτω καθεξής. Κάθε που καθαρίζουμε ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα που βράζει το νερό ξανά στο παγωμένο, στέγνωμα και αποθήκευση. Και έτσι θα έχουμε το αγαπημένο μας λαδερό φαγητό για καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε που παρακολουθήσετε φίλοι μου. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Να είστε καλά.